kumpigia Yesu makofi mazuri basi pigia waimbaji makofi mazuri haleluya so wakati naongea kuhusu kuhusu kutumikia Mungu lazima wewe ujiulize wakati Mungu ameniweka hapa maana wa Ibrania 9 mstari wa 14 umesema kwamba ametuosha kutoka kwa mambo yaliyekufa ili tupate kumtukuza ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai mimi nina sehemu gani katika madhabahu ya Mungu what do i do ni nini ambayo nafanya kwa nguvu zangu kwa roho yangu kwa pesa yangu na ujiambie namba wani ya kwamba God is not desperate. Praise the Lord. God is not what? God is not desperate. Lazima ufike mahali ujiambie kwamba ni mimi nahitaji Mungu. Siku moja Yesu anaongea akasema hata msipo msifu Mungu atainua mawe na atamsifu. Praise the Lord. Yaani in other word hiyo sehemu ambayo uko katika nyumba ya Bwana Mungu anaweza akaweka nafasi hiyo mtu mwingine lakini wewe hautahitaji Mungu mwingine wanaweza kukukomboa the only god huyo Mungu ambaye tunazungumzia na huyo Mungu unayetumikia na madharau na kulegeza mikono ndio bado utakuwa unamhitaji praise the lord praise the lord so wakati naongea kuhusu mambo haya lazima ujiambie kwamba God is not desperate. Yes. Yaani Mungu si kwamba usipomtumikia atakufa. Hapana, atatafuta mtu mwingine, ata replace. Kuna mtu mmoja anaitwa anaitwa Judas Iscariot. Alikuwa ni treasurer, alikuwa very important person katika 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 huduma ya Yesu. Lakini wakati Judas alikufa, waliweka Bartholomew na maisha ikaendelea. Sema amen. Eh sema amen. Bila nasema wakamchagua Bartholomew, wakamuweka kwa ofisi ya Judas. So, wewe ndio unahitaji Mungu. Maana Mungu anayesaishi bila wewe, lakini wewe uweziishi bila Mungu. Acts of Apostles chapter, chapter 17 verse 25 usifanye kazi ya Mungu na chochote cha Mungu kama Mungu ako desperate kama Mungu usipomfanyia hiyo kitu hatakosa kuendelea hapana Mungu ameexist bila wewe tunangojea Kiswahili ndo ya mitume 17:25 wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu wala Mungu atumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu. Sikiza, kana kwamba anahitaji nini? Kitu chochote. Koja kidogo, siuongee. Kama Mungu, mungu anahitaji nini? Biblia inasema kwamba ha, wala atumikiwi na mikono ya mwanadamu, ka, kana kwamba anahitaji kitu chochote. Praise the Lord. Praise the Lord. Mwambie mwenzako, Mungu hana hitaji. Wewe unahitaji. Mwambie vizuri sasa Mungu hana hitaji. Lakini wewe unahitaji. Praise the Lord. Praise the Lord. So nimeona watu wanapata kipawa. Kipawa cha Mungu lakini unaanza kumbii very special. Unapata tu pesa kidogo kidogo unakuwa very special. Nasema kwamba pamoja na pesa yako uelewe ya kwamba Mungu hana mahitaji wewe una mahitaji praise the lord praise the lord bwana yesu asifiwe na kwamba katika kazi ya bwana unahitajika ukue na hiyo attitude ya kwamba i need god he doesn't need me without me anaweza endelea without him i cannot go anywhere sema amen Sema amen. So kwa chochote cha Mungu unafanya usifanye kama unafanyia mtu. Fanya ukijua kwamba God is not desperate. He can do without you, but you can do you cannot do anything without him. Biblia inasema kwa inasema kwamba 
mwanadamu awezi akapokea chochote asichopewa kutoka juu sema amen sema amen nasema kwamba chochote unahitaji kupokea elewa kwamba god is not desperate but you and you desperately need the help of god praise the lord so whatever you are doing in the house of god chochote ambacho unafanya katika nyumba ya bwana elewa ya kwamba hicho kitu unafanya unahitajika ukifanye kwa nguvu zako zote kama unamfanyia mungu praise the lord colossian chapter 3 verses i think 24 Inasema kwamba whatever you do in word or in deed do as if you are doing unto the Lord. Wa Kolosai mlango wa tatu kifungu cha 23 na 24. Lolote mfanyalo lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Mlifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana kama kwa bwana wala si kwa wanadamu wala si kwa wanadamu mkijua ya kuwa mtapokea kwa bwana mkijua ya kuwa mtapokea kwa bwana ujira na urithi ujira na urithi mnao mtumikia bwana kristo mnao mtumikia bwana yesu kristo praise the lord sema nitapokea ujira na urithi kwa kumtumikia mungu so wakati unatumikia mungu haukuji bure haumtumikii Mungu bure anasema nawe utamtumikia Bwana Mungu wako naye atabariki mkate wako na kubariki maji yako na kuondoa kila ugonjwa katika mwili wako hakutakuwa na aliyetasa wala kumwaga mimba na hakutakuwa na mzee asiyetimiza miaka yake praise the lord Praise the Lord. So katika kutumikia Mungu anasema number one, hatabariki mkate wako na maji yako, hataondoa ugonjwa. Na number two, anasema hautakuwa tasa. Yaani tasa si lazima uwe hati wewe una wewe uh, ni mwanamke hapana. Unaweza ukawa mwanaume lakini wewe ni tasa. Yaani tasa ni kumaanisha it is a state of unproductivity ya kwamba wewe hauna matunda chochote ambacho unafanya ni cha kuhangaika unajua kuna watu maisha yao haijakatanishwa na wazazi wao unajua zamani kule ukambani sijui kule kwingine lakini ukambani wakati wa kiangazi kulikuwa wakati kuna kiangazi wakamba walikuwa wanatoka sana sana maeneo ya kitui unaona wamekuja machakos wanatembea siku kama mbili wanakuja machakos kaundi ama wanakwenda hata muranga ama maeneo mengine kwenda kutafuta chakula na ile kitu walikuwa wanafanyia kazi hawakuwa wanalipwa pesa walikuwa wanapewa chakula praise the lord praise the lord walikuwa wanapewa chakula peke yake nilikuwa naona sana sana watu wa kitui sana 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 walikuwa wanakuja maeneo ya kwetu na utapata mtu atakuja hapo akongoe mahindi afanye vitu vingi maharagwe lakini mwisho wake atawekwa atapewa kilo kama 20 za maharagwe na kilo sijui ngapi za za, za za mahindi anarudi tena safari ya kurudi nyumbani na kuna watu maisha yao yako na muna hiyo ya kwamba wewe uko hapa Nairobi na unakausha kutumikia Mungu na mapepo ya mama yako na baba yako yanakusumbua ya kwamba mama yako alifanyia kazi kukula peke yake na kulala na mpaka leo uko hapa inawezekana umetoka western inawezekana umetoka central inawezekana umetoka Mombasa wherever you are coming from lakini unapata kwamba mama yako na baba yako walifanyia kazi tu kazi kukula peke yake yani kazi yao ni kujaza cho praise the lord praise the lord lakini anaporudi nyumbani anarudi mikono mitupu mama yako alikuwa anatoka sehemu mbali anaenda mjini kutafuta kibarua anarudi nyumbani bila chochote bila kitu anaekelea ile chakula ame, ile pesa amepata wanakula mnamaliza kesho anaamuka tena na matumaini 
Wewe uko hivyo. Uko hapa Nairobi, unatokanga asubuhi kwenda industry ya mgu. Na jioni unarudi na chakula hata ya kutosha bado. Unakula mpaka unafanya sahani na mti. Mpaka ka, ka, ile kakunde ka mwisho kuna kandona na ka, na kaugalika sasa hizi hivi. Unarusha. Yaani ukimaliza kukula hata kunguni na mende na panya za kwako zitafika hapo zilalamike. Zinaingia tu hivi zinasema ngai huku nikubaya. <laughs> yaani zinaingia hivi zinasema wa 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 huyu ni kifagio. Huyu ni kifagio. <laughs> Yeye wao jao na mtu anapika ugali paka hata ile mambaki ya sufuria anafuatia anafunika mboga nayo inakuwa yani Najua unajua kila nasema sema amen. Jifanye mzungu sana lakini unajua kila nasema sema amen. Anafunika anaita totoo, anamwambia totoo kuja tugawane. Baba mzima na kindevu. Huyo <laughs> ni mtu amevuana na mapepo ya baba yake na mama yake. Sema Bwana katanisha nafsi yangu na maroho ya wazazi kwa jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Tano pata huyo mtu maisha yake ni magumu. Wao umetoka nyumbani umeacha nyumba yako ya matope. Ukakuja pia huko kukaa kwa nyumba ya matope. Eh? Nyumba ya matope. Baba yako amezeeka. Uko hapo akienda kulala unapata hata akitoka Nairobi akikuja kulala unapata lazima aweke ufa usiku yote kwa sababu watoto Mimi hakuna kitu nasema mimi wewe ndio unajua ile kitu unacheka Na wewe uko hapa Nairobi nyumba yako ni rumu ngapi Ngoja ni nyumba rumu ngapi Baba yako alikuwa anafanya kazi. Hakirudi nyumbani watoto tano na rumu. Sasa wao wako Nairobi na watoto watatu na rumu. Sema roho ya mababu. Na roho ya mbaba. Mnao nifuatilia. Fire! Sema fire! Kuna watu wengine unaona Baba yako alikuwa mlevi ukianza kuota unaotanga ukikunywa pombe ya muratina unaota ndoto hivi unakunywa pombe na watu wengine hata mbaraka ile mzazi anakubariki nayo unabarikiwa una na pombe unaona mzazi anachukua 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 e, kibuyu anaweka kwa mdomo anafanya hivyo enda ukaonange mazuri Nairobi utaona mazuri gani mazuri gani wewe utaona Utaona umeokoka lakini bado unaangushwa na pombe. Sema shetani azidwe. <laughs> Jana maro ya wazazi yanaofunga maisha yangu. Fire! Fire! Mama yako akitoka kwa mboma kule amezaliwa, hango akaitwa amembariki, akachukua pombe, akaweka, akafanya na mwaimu enda ukaolewe hata ukipigwa kama nyoka usiwahi rudi huku sasa mama yako akaenda amegongwa na baba yako sasa umeoleka mzee bila anakuangalia atakungonga hivi karibuni sema fire <laughs> hey, sema fire hebu <laughs> wagea vizuri sema sema bwana naomba maro ya wazazi yani achilie katika jina la Yesu Kristo. Yaani unapata kwamba sasa unajua sasa hapo unapata baba yako, baba yako na mama yako, hiyo mix ya yenyewe, maroho zao sasa zimekuja zikuwa zikiwa ngumu kabisa, ni zile kichwa ngumu. Tunaona watu wengine hata ukimuhubiria mambo ya Mungu kabisa na asikia haki Mungu ameniongelesha leo ametumia mchungaji hawezi akabadilika ni maro ya combination ya baba yake na mama yake Bwana asifiwe Mungu anaambia anaambia Ezekiel mwambie Yerusalemu maovu yake baba yake alikuwa demuiti 
na mama yake alikuwa ni mkanaani ya unapata kwamba muhiti a high tight e yade mtu wa kuhiti <laughs> baba yako alikuwa ni muhiti yade na hiti mama yako kuhiti <laughs> baba yako mama yako naye alikuwa si mchache anasema ukiningoka kanusu na mimi nakupiga kwota <laughs> naye mama anajirushia so ukiangalia vizuri utaona kwamba hiyo ukali hiyo maroho ya baba yako na mama yako tumemix sasa za hii ni kisirani tupu kuna watu wanahitaji leo Mungu andeliver maisha yao nasema kuna watu wanahitaji Mungu andeliver maisha yako sema bwana nitakutumikia sema bwana nitakutumikia so kuna mapepo yanakasirika the moment you begin to serve God fervently the moment you begin to be faithful with God kuna pepo litakuhubiria litakwambia kwamba inakwambia hawa watu wamekuzoea pesa yako wamezoea siku kuitanga tu katumike wewe legeza mikono wachana hiyo kwa sababu mapepo ya baba yako na mama yako hayataki unajua mimi najua kuna watu hapa baba yako na mama yako unaona walikuwa wameokoka waka backslide na hata kama mama hao baba anaenda kanisa unajua vizuri huyu mzee alishaanguka kitambo sasa wewe uko kanisani ni kuumizi yani umeumilia yani umejiumisha yani inaitwa nini yani umeji umejikausha tu lakini unajua hata wewe pia ushaka ushaanguka <laughs> bwana asifiwe hey bwana asifiwe Unasema haya pasta wewe bidi tu wewe niombe tu mimi nisha decide. Yeah. Yaani unapata huyo mtu hata ukihubiri neno la Mungu aliwezi peja ndani ya moyo. Especially mahali Mungu anataka kumrekebisha maana hapo hapo ndio ile kitu ilishinda baba ndio ilishinda mama. Maro ya wazazi yanaweza kukufunga. Ukapata kwamba wewe utaanza kuzunguka na wacha ni kuambie ukifungwa na kile kilifunga mama yako pale aliishia ndipo utaishia na kizungu yako Bwana asifiwe Eh hey, bwana asifiwe Pale ambapo baba aliishia na pale ambapo mama aliishia hapo hapo kwa kizungu yako ndio utaishia ni heri uamue na umtumikie Bwana na useme kama Joshua kuanzia siku ya leo mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana sitaangalia rafiki sitaangalia mwenzangu mimi najua ya kwamba kuna sehemu yangu katika Bwana kuna thawabu yangu katika Bwana na hiyo ndiyo ninafuatia hey, Bwana asifiwe Mwambie mwenzako decide. Mwambie mwenzako amua kwa moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa tena kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana Revelation 22 verses 12. Revelation 22 verse 12. Ufunuo wa Yohana Mlango wa 22 kifungo cha 10 na kifungo cha 12 Tazama naja upesi na ujira wangu huu pamoja nami kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo Kama kazi yake ilivyo kuna watu katika nyumba ya Bwana hana kitu ya kulipwa kwa sababu kazi yake haiko hakuna Yeye kwenda kanisa ndio mtu wa mshene ndio mtu wa kufuja wale wengine moyo Ukiona hata mtu amekuwa serious na kufanya kitu ya Mungu na kuja anamwambia he ndio utumi wa nai wewe unatumiwa vibaya unatumiwa vibaya na hao ah mapasta wanakutumia vibaya pesa yako wewe unarusha una, pesa yako ufajange kazi ukipelekea wanaume he nyandithu si mtu ume mimi siwezi tajirisha wanaume bana asifiwe yani si pesa yake imetolewa fungu la kumi ime support mission lakini mbado atalalamika praise the lord bwana asifiwe sio yeye anaimba praise sio yeye anaunganisha vyombo hakuna kitu atafanya lakini mpado kwa wanaotaka kufanya na wamejitolea atalalamika usiwe msingi biblia inasema usiwe msingiziaji kuna wakristo wasingiziaji 
Muuliza mwenzako hiyo macho yako inakaa ya mzingizi ya hema ya mtu wako serious. Aya, mimi nauliza, mwambie mwenzako, muulize mwenzako, wewe hii macho yako ni ya msingizi yeti ama ni ya mtu wako serious? Hata wana vile anaongea na base na unajua na kuanga na safran. Wewe Na unaona na kuanga na base. Wewe unaongea msafara. Unashida sauti imebadilikia wapi? Kuna kitu na mnyonga azizeme vizuri. Muuliza mwenzako, wewe ni msingiziaji ama ni mtu uko serious? Praise the Lord. Praise the Lord. Kuna watu ukikuwa serious na mambo ya Mungu, hatakuja kuambia, "Wa, mimi kita wa, kitambo niache kutumikia mapasta." He, acha tu. Acha tu. Hata wewe uko mbali, kile niliona utaona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani ako na bidonda ya kutoka Catholic. Akaenda jeshi la wokovu. Akakuja kanisa ya Kabono cha Kabono cha sorry. Inaitwa nini? Akakuja kwa kanisa ya Ngorino. Akatoka na Grange tu ile ya Catholic. Hakaitoka hapo, akaenda Methodist. Sasa saa hii ako OTG lakini mbado amembeba bidonda pia mchungaji mmoja tu alimkosea miaka 20 iliyopita Bwana asifiwe Bwana asifiwe Bwana asifiwe Na sema kwamba usiwe msingiziaji Praise the Lord Praise the Lord Na nimekuja ku realize ukiona mtu yeyote ambaye huwa hawezi tumikia Mungu hawezi akamtii Mungu anakuanga na kikundi ya wasingiziaji kando kando yake inaweza kuwa ni ndani ya kanisa ama nje lakini anakuanga na watu wanamwambia mm, ah, mapasta mm, makanisa mm, hey, hey. lakini anakuja wapi pachachi bwana asifiwe bwana asifiwe bwana asifiwe mwambie mwenzako ukikwazika pona na uendelee katika jina la Yesu Kristo Kuna watu hapo nangi sasa so, unapata kwamba halikonewa na kanyari 30 years ago na bado wanasema hawa mapasta ni makanyari Mwambie bazako wewe uupone na uendelee Praise the Lord Bila anasema and behold I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be kulingana na kazi yako itakavyokuwa praise the lord praise the lord kuna watu wanaelekea mbinguni hawana taji hawana kitu cha Mungu kukumbuka wakati Mungu anakuangalia sijui anaona nani katika hiyo kanisa wakati Mungu anakuangalia kwenye kazi ya Bwana sijui anaona nani lakini naomba Mungu akusaidie upatikane mtu ambao ako na thawabu ya kulipwa na Mungu katika jina la Yesu Amen Amen Mwambie mwenzako usiwe mbeji uoma kwa nyumba ya Mungu Tafuta kitu ya kufanya na katika kufanya Si mwambie vizuri na katika kufanya hiyo kitu Usiwa msingiziaji. Kuna watu wengine unapatanga akishika kitu ya kufanya, mtu mwingine akionyesha nia ya kuifanya anamwachia. Ah, umekuwa serious. Okay, sawa, fafanye. Pastor ameona tuongezeke. Okay. Okay, sawa, fafanye. Ah. Bwana asifiwe. Watu wengine wanakuanga na tumiiba. Unaona tumiiba tu leo tu ile porcupine. Yaani porcupine unajua ikitaka ku attack mtu inakuanga na tumiiba si ndio eh inafanyanga hivi ina yaani unataka ukijaribu kupenya hiyo kwa hiyo hiyo group hiyo group ah unajaribu kupenya kwa mama unajaribu kupenya kwa ya unajaribu kupenya kikundi kingine <laughs> yaani unapata hakuingiliki sababu ya kama mtu kama mwambie mwenzako sijui kama wewe una miiba lakini ni kesi uko nayo ruhusu Mungu aingoe na aichome ili utumikie Mungu na usifunje wengine moyo praise the lord praise the lord 
Yaani kuna watu na patanga kwamba yaani unapata hiyo kitu ameshika hataki kuongezeka. Hataki mtu mwingine aongezeke, hataki mtu akaribie. Afadhali akuchafue tu moyo. Mungu atusaidie. Sema amen. Sema Bwana, ninakataa kwa msingiziaji. Tena wale watu ambao Mungu atalipa si watu wa kutanzama kutoka mbali. Hapana, ni wale watu ambao watakunja wata shati yao na waseme hapa niko na njukumu ya kufanya kwa nyumba ya Bwana. Bila amesema tazama naja upesi na thawabu yangu mikononi kuwalipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake itakavyokuwa. Muuliza mwenzako, wewe Mungu akikuja leo ni mimi anaona anaweza kukulipa? Praise the Lord. Praise the Lord. Wacha niwaambie wapendwa, kuna wakati inafikanga hata pesa ile uko nayo inashindwa na kazi. Masomo yale uko nayo yanashindwa na kazi. Praise the Lord. Siku ya jana nilikuwa naangalia yule Michel, eh? Alikuwa anazikwa kule uh, New York. Unaangalia huyo mtu zile vitu ameachieve unasikia amekufa na kanza. Hakuna pesa hana. Is a playlist. Ana hospitali anajua ni professor. Yaani hakuna ukiangalia vizuri na Mungu anaacha mtu mwingine hapa hata yuko fika kilazi tu. Nayo inasumbua na imeweka imenjenga hivi. Ukijaribu Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pesa inashindangwa na kazi. Kuna wakati pesa yako inashindwa. Mungu anakumbuka kazi ambayo umefanya. Mungu anakumbuka sandaka zako. Anakumbuka fungu la 10. Anakumbuka vitu vyako ambazo umefanya kwa nyumba ya Bwana. Anasema usinjali nitakuokoa na hii hali. Praise the Lord. Kuna mtu anaitwa Cornelius alikuwa ni mkubwa kwa kikosi cha askari. Na bila anasema wakati mmoja katika maombi yake, Mungu akamwambia, "Maombi yako na matoleo yako yamenifikia na siku ya leo nitakwenda kukutendea." Praise the Lord. Praise the Lord. Wakati ambapo unatolea Mungu mpendwa unatumikia Mungu kwa pesa yako usichoke kwa lolote ambalo unafanya wacha kuchoka roho ya kuchoka naomba bwana akuondolee maana kuna wakati ambapo pesa yako haitakuwa na nguvu masomo yako haitakuwa na nguvu lakini Mungu hatakumbuka maombi ambayo umeombea hii kanisa hatakumbuka pesa yako ambayo umewekelea kwa mishana na pungu la kumi na sadaka zako bila umeimba praise and worship bila umeshika kamera bila umepanga watu kwa ibada bila umesimama na ukapeana makaratasi wakati wa crusader na sema ya kwamba kuna wakati pesa inashindwa lakini Mungu anakumbuka kazi yako. Mwambie mwenzako Mungu akumbuka kazi yako. Mwambie mwenzako Mungu akumbuka kazi yako. Na kama hauna kazi kwa nyumba ya Bwana tafuta fanya kitu katika nyumba ya Bwana. Sema amen. Uifanye kwa bidii kataa mapapa ya kukufunja moyo. Bwana nakani kuambia kwamba usione pasta anahubiri kwa maana ana kitu ya kumfunja moyo. Hana vitu vingi lakini najua kuna thawabu. Sema amen. Sema amen. Nasema hiyo unaonanga ninafunga, ninaomba na kuna baridi na kuna nyesha na ninakesha usiku mzima nikiomba najua iko thawabu. Wakati naendelea kushikilia familia yako, biashara yako, maisha yako, kuna Mungu atanikumbuka. Hata usipo nikumbuka, Mungu atanikumbuka. Na naomba Mungu anisaidie unikumbuke. Hey, unaona vile za mm. Sema Bwana nisaidie nikumbuke mchungaji. Sema amen. Wangapi unasema nitakukumbuka? <laughs> Wacha nisikuangalie. Sababu wengine unainua tu unasema wacha nivumilie niinue juu wameinua. <laughs> Sema Bwana 
Chama Bwana. Nitakumbuka mtumishi wako. Sasa nitaangalia tu kwa sababu najua wewe uko sawa. Wewe najua uko sawa. Najua na ukiproof otherwise nitashangaa lakini najua uko sawa. Weka mkono juu kama unasema nitasimama na mchungaji. Chema nitasimama na mtumishi wa Mungu. Chema amen. Chema amen. Nikikupatia vya rohoni, nikikupatia vya rohoni, unaniletea unga. Sema amen. Na kaa hivi naona kaa mpesa kameingia naona hiyo jina yako ninasema Bwana unajua wazee wa zamani walikuwa wanatema mate wanasema ukinae kapo kadhanza kapo yani ukanyange mahali pazuri mambo yako ya kwe mazuri sema amen sema amen inawezekana au kwa karibu lakini mimi katika roho nimeshakutana na wewe na nitakubariki Paulo anasema mnapokutana pamoja na roho yangu na mnapokutana pamoja na roho yangu ah, sema amen kuna kukutana na roho ya mchungaji kupitia kaya pesa sema amen sema amen Ukienda tu umefanikiwa hata usingojee pasta akuitishe. Unajua mimi wakati wazazi wangu walikuwa hai na kaa tu hivi unapata imemurushia kitu kwa simu. Sema amen. Hivyo tu hata ule mchungaji mahali ambapo nilikulia katika wokovu sija msahau. Na kaanga tu unaona nasema hiyo kadhao kula tu kwa sababu ulinifungua macho katika Bwana. Sema amen. Sema amen. Kuna watu wengine hawananga roho ya utu. Yaani hawananga roho ya shukurani. Wanaona kuokoka ni kawaida, kuhubiriwa ni kawaida. Wacha ni kuambie, hata kupata mchungaji mwenye hata kutapeli ni neema ya Mungu. Kuna watu wametapeliwa. Praise the Lord. Praise the Lord. Sijasema mimi ni mzuri kwa kila kitu. Najua mimi ni mwanadamu tu na ninaendelea kukua katika uokofu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Lakini nasema ya kwamba kupata mchungaji ambao ako na heshima zake tu. Kupata mchungaji ambao hata kutapeli na atakuombea toka moyoni mwake. Anaweza akafunga kwa ajili ya nyumba yako. Unaweza mpigia simu na akachukua kitu chako positive. It's not normal. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema nitatumikia Bwana. Joshua aliimba akasema, "Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua leo." Eh, nini anakunyonga tena sasa? "Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana." "Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana." Sema amen. So ni uamuzi na Mungu amesema naye anakuja na ujira katika mikono yake. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema Bwana naomba msaada. Mstari wa mwisho twende kwenye kitabu cha Hebrews wa Ibrania mlango wa tisa mstari wa kumi. Hebrews chapter 6 verses 9 to 10. Waibrania mlango wa sita, tisa hadi kumi. Bili nasema lakini wapenzi jakapokuwa tunanena hayo katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokofu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mnalo lidhihirisha kwa jina lake kwa kuwa umewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mungali mkiwahudumia. Unaona anasema kwamba but beloved we are persuaded better things of you and things that accompany salvation though we thus speak Rwanda anasema kwamba kuna vitu ambavyo vina usu wokovu vina accompany they belong to salvation na anasema kwamba anasema kwamba there are better things and things that accompany salvation Then in verse 10 and 7 for God is not unrighteous 
to forget your work and labor of love. So whatever you do for God, you must do it out of love. Out of sincerity. Out of honesty. Out of faithfulness. Praise the Lord. Praise the Lord. Huifanya kwa uaminifu, huifanya kwa upendo, wakati ambapo unaleta sadaka zako na wakati unatoa fungu lako la kumi, wakati ambapo unaimba, usiimbe kwa kiburi, usitoe kwa kiburi, utoe ukijua kwamba there are better things that God has kept for me. Sema amen. Sema amen. Na ndio bila nasema lolote mnafanya kwa neno na kwa tendo. So kuna vitu vya kwa neno unazungumza neno la Mungu out of love. Praise the Lord. Praise the Lord. Wakati ambapo ninaenda kusimama pale kwa crusade, sitafuti kabila yangu. Bwana asifiwe. Natafuta mtu atakayeokoka. Sema amen. Na huyo mtu atakapookoka na anipatie ruhusa ni mule katika wokofu na mulea. Amen. Regardless of their tribe, regardless of their social status, regardless of their financial status and all that, wakati wote ambapo mtu amejipeana, I'm sincerely serving God out of love. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema Bwana Yesu. Ninaomba unisaidie. Sema Bwana Yesu. Naomba unisaidie. So akimalizia anasema, anasema for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shown, shown toward his name in that ye have ministered to the saints and do minister. Anasema kwamba Bwana Mungu si mudhalimu ama is not unfaithful ya kwamba akose kukumbuka kazi nzuri mnaoifanya ya upendo ambao mmeonyesha kwa ajili ya jina lake na kwa ajili ya jina lake mmewahudumia watakatifu na mpaka sasa mnaendelea kuwahudumia praise the lord praise the lord yani mnahudumia watu wa Mungu na mnazidi kuwahudumia Bwana asipe sana si siku moja Mungu haja kuita part time. Mungu kuita part time. Ame kuita full time Christian. Praise the Lord. Yaani mkristo ambaye utajipeana. Chetani apende asipende. Mapepo ya mpenzi wako wa zamani yapende asipende. Mapepo ya wazazi wako na miungu ya kwenu ambao watu walidedicateiwa unapata kwamba hawataki. Unaenda kuomba, unanyongwa na mavitu wakati mwingine unakuja unakuja unatumikia Mungu lakini ukitoka unatoka hapa unasikia yaani umefunjika tu moyo usikubali kwa kuzika jitia moyo katika Bwana nasema jitia nguvu katika Bwana nasema jitia nguvu katika Bwana sema Bwana naomba unitie nguvu unajua kuna watu wako hapa miungu ya kwenu inakataa haitaki musaidike Haitaki utumikie Mungu baada ingine ilikuwa watu wenu kuomba walikuwa wanaomba na pombe Anasema yeye anaita wazee wa zamani anawaambia mkunyue hapo mnakunyue hapo mkunyue hapo mkunyue hapo eh. anaomba anaomba na pombe anaomba na pombe hiyo miungu ilikuwa inaombewa na pombe usifikiri ni miungu mzuri ni miungu ya watu wale walikufa praise the lord praise the lord praise the lord Yaani hiyo miungu itakataa na kuna vyenye ilifanya watu wenu. Sasa wewe kama utakuwa tofauti, kila kitakufanya ukuwe tofauti, tumikia Mungu na nguvu zako. Hata ukisikia kuacha, tumika. 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 Sema amen. Weka bidii ukisikia kuacha. Usifikiri pastor hajawahi sikia kuacha kanisa. Nishasikia. Kazi mara moja. Bwana asifiwe. Jeremaya anasema Nimesikia mashtumu ya watu mbalimbali. Na hata mimi nikafika mahali nikasema ya kwamba sitaongea kwa ajili ya Mungu. Hakuna mchungaji 
hajawahi sikia kutaka kuacha ile kitu anafanya praise the lord na wala hakuna mtumishi yeyote wa Mungu hiwe wewe uko kwa kikundi ya sifa wewe uko kwa ushering hata hiyo matoleo yako kuna wakati unasikia ah sasa ni ya nini hii sasa naendelea kutoa hai hapana hapana lakini wacha ni kuambie aujui ni gani itafanya kazi katika maisha yako praise the lord praise the lord pesa ushindwa na kazi mamlaka yanashindwa na kazi wewe unaona marais atunasikia rais mzima ako mamlakani anakufa my friend pesa ina, inashindangwa mamlaka inashindwa praise the lord unajua mtu wa mwisho kukufa akiwa mamlakani ni rais yani yani kama kuna mtu anakuanga priority ameshughulikiwa ni president praise the lord unajua niliona wakati moi uh, wakati former president moi aliumia ngoti unajua hospitali hakupelekwa hospitali hospitali iliamishwa ikaenda kabaraka ikaenda kwake ma mandaktari wale the best paka kutoka Israel walikuja lakini baadaye alikufa hakukufa eh? pesa ina mwisho tumikia Mungu nayo sema amen hey, sema amen masomo yana mwisho ufika mwisho Ukienda kwa kwa ngugu yako tafuta mtu anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great he conquered the world. Akawa na mamlaka na pesa na akachukua wakati alingojeka akachukua the best doctors. Lakini wakati anakufa aliambia mandaktari na wenye walikuwa wanatengeneza wanatengeneza sanduku yake. Akawaambia nataka mfanye hivi. Mtengeneze sanduku nzuri yangu na kunizika. Lakini wakati mmetengeneza toeni mikono yangu nje, ikae nje, nijulikane ya kwamba hii pesa ina mwisho na hakuna mahali ina, 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 pesa inafikanga mwisho. That is my point. Praise the Lord. Praise the Lord. Alafu akasema na jenesa yangu imbebwe na the top most doctors. Yaani wale madaktari kwa kabisa. Sema amen. Ijulikane ya kwamba masomo madawa pesa power zina fail praise the lord praise the lord so wakati ambapo zime fail pesa yako uliyowekelea kwa madhabahu kwa fungu la kumi, sadaka zako support yako na ile ile nguvu yako uliyotumia katika madhabahu hiyo ndio wewe inaongea sema amen sema amen hebu weka mikono yako juu sema umwambie bwana umwambie tu mungu baba kipawa ambacho kiko ndani yangu na nimekificha inaomba siku ya leo bwana unisamee dhambi kuna waimbaji wakubwa kuna wa intercessors wakubwa kuna watu wako na neema ya udambi kuna watu wako na neema kubwa lakini shetani amewazuia yani unapata kwamba wengine roho ya uoga wengine vikwazo vya zamani hawataki kuinvest kwa kazi ya Bwana hawataki gharama ya kazi ya Bwana nataka usimame kwa mingu yako na uinue mikono yako na umwambie Bwana Bwana ninaomba unisamee ninaomba kipawa ambacho kiko ndani yangu kikachipuke katika jina la Yesu na kutoka siku ya leo nitatafuta kitu ya kufanya kwa kazi yako katika jina la Yesu nitatafuta kitu ya kufanya kaka kwa kazi yako katika jina la Yesu I shall do what I can nipani hakikisho kazi yako inaendelea vizuri katika jina la Yesu Kristo nasema fungua kinywa chako and begin to pray in the name of the Lord katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo maana wa Mungu aliye hai kuna watu mikono yako ni mzito lakini nasema kwamba mikono yako na iweka juu kuweka mikono yako juu ni kujiachilia na unamwambia Bwana na jiachilia kwako Bwana katika jina la Yesu Kristo ukanisaidie katika jina la Yesu na kipawa changu ambacho nimeweka kipawa changu ambacho sijakifanyisha kazi baba naomba ukanisamehe katika jina la Yesu ka 
Kama kuna mahali ambapo nilifunga macho yangu kwa ajili ya kazi yako baba naomba katika jina la Yesu ukapate kunisamehe ukapate kuniosha ukapate kunitakasa kwa damu yako bwana katika jina la Yesu I'm talking to you I'm talking to you talk to God ongea na bwana Nasema ongea na Bwana. Kuna watu kipawa yako inafunguka. Kuna watu kipawa yako Bwana anakwenda kuifungua kwa maana kuna manabii. Hapa kuna manabii. Hapa kuna majiliste. Hapa kuna watu ambao Bwana amekupatia neema lakini shetani amekamata kipawa chako katika jina la Yesu Kristo. Nimesema unapoinua mikono yako katika jina la Yesu. Omwambie Bwana, mimi sijui hao watu ananga mikono. Wale wewe mikono yako kwa hiyo unakataa kuinua mbele za Bwana. Unainuanga wapi? Nasema unainua mikono yako na unamwambia Bwana katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Bwana naomba siku ya leo kipawa nilicho nacho na nimekosa kukitumia baba ukapate kunisaidia katika jina la Yesu in the name of the Lord. Naingia katika angalo nawe baba kipawa ambacho nimekuwa nacho kipawa ambacho sijaweza kukitumia kwa jia inayofaa baba ukapate kunisamehe siku ya leo katika jina la Yesu katika jina la Yesu talk to God ongea na Bwana ongea na Bwana na umwambie Bwana saidie kuna neema inashuka kuna vipawa vinaachiliwa kuna watu ambao vipawa vyao Bwana anavifungoa katika jina la Yesu kipawa yako kipawa chako na huduma yako ambao kimekamatwa in the name of the Lord katika jina la Yesu nasema omba nasema omba katika jina la Yesu Kristo bana wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo rikata kala baba hekato korobebe lakuta la baba baba katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo in the mighty name of the Lord my father my god help your people today baba katika jina la Yesu naomba msaada utokao kwako inaomba mam laka yako inaomba mamlaka yako inaomba mamlaka yako bwana inaomba mamlaka yako katika jina la Yesu inaomba mamlaka yako yakapate kushuka watu wako bwana wakaanza kupata neema katika jina la Yesu wacha malaika wako bwana wakapata kutembea wacha malaika wako wakapata kutembea wakinguza watu wako na baba jioni ya leo inaomba usiadia mandoa rikato farina hekata kababa lekato korobobo la kota kabalaga ikata na baba baba ikato karibado la kota lima baba la kota kababa baba baba katika jina la Yesu ninakuitaji ninakutegemea katika jina la Yesu baba yangu na Mungu wangu ninaomba kwa sababu ya mtazamaji huyu mahali popote alipo wewe uliongea na Abrahamu na ukamwambia ya kwamba nitakubariki na kukufanya kuwa baraka nitalaani atakaye kulaani na kubariki atakaye kubariki baba naomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wale ambao wanatumia madhabahu ya kuzimo ili kulaani watu wako ili kuzima katita banoda ina makano ilikadara rikato kariba dalo la kapara baba baba katika jina la Yesu Kristo baba yangu naomba kwa ajili ya mtu huyo na kwamba atafunguka na mamlaka yote ya watu ambaya joida maisha yao wale ambao wamebeba ujira wa uganga mikononi mwao kwa ajili ya watu hawa ili kupata kuwalaani na kufunga mipango yao na maendeleo yao na nyumba zao na watoto wao na kazi yao ya mikono my father my god ninaenda kuachilia neema yako bwana katika jina la Yesu na moto wa ukombozi katika jina la Yesu Kristo maana popote ambapo watu wako wamelia machozi yao bwana ukayafute kemea mwaribifu kwa niamba yao mapepo yanaoharibu afya yao mapepo yanaoharibu pesa yao mapepo yanaoharibu amani yao mapepo yanaoharibu sura zao katika jina la Yesu Kristo inakuita jika duna batola inakuita bwana ajili ya 
wa nao bana o mabwana kemea matabao ya giza kemea matabao ya giza ina kwenda kukemea kila ugonjwa ina kemea mapepo ambao ya meleta laana kila laana na kwenda kuikemea natangaza damu ya yesu damu inao nena mema damu inao komboa damu inao badilisha damu inao inoa damu inao bariki na itamuka maishani na mtaza maji hoyo na kutangaza amani na utulipo wa ajabu na upenyo sio wa kawaida katika jina la Yesu Kristo wapokee upendeleo wapokee kimbali wapokee ushindi wa kipekee wiki hii ikawa ni wiki ya testimony hapa testimony in the name of Jesus Christ